عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على إثنين حضرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلچين دوئي بكتي چھڑا کارو ساتے ارشا کرا جائے نا پوتی جو گیتا کرا جائے نا شے دوئی بکتی کے ایک بکتی ہوت چھے رجل آتاہ اللہ آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہی آنا اللیل و آنا النہار اللہ جا کے قرآن علم دیئے چھن ایمان شے قرآن علم علم دیئے نیجے کے پرستود کرے چھے ای قرآن دعوت مانوش کے دے ایمان قرآن پتشتار اندرونی نیجے کے شوری کرے چھے تار شت حسد کرا جائے جامی اور مطو ہوئی لم نہ کہنو اور مطو امار ہوا اوچی آر ایک بکتی ہوت چھے ورجلنا تاہ اللہ مالا فهو ينفق منه آنا اللیل و آنا النهار اور جب ایک تک اللہ پاک دھنو سمپت دان کرے چھن ای دھنو سمپت دیئے سے اللہ دین کے پرچار کرا جنو اللہ راستہ خرس کرتے سے تار مطو ہوار جنو پتی جو گیتا کرا جائے تار مطو ہوار جنو پچسٹا کرا جائے حسات کرا جائے تار شاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرو بول چھن عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما و یدعو بہی آخرین اللہ تعالی ای قرآن قرآن ارکارو نہیں ای قرآن دیئی کنو جاتی کہ اللہ تعالی انہ تو کرن ابار ای قرآن ارکارو نہیں کہو کہ ادو باتی تو کرن ای پرتی بھی تے جرا مسلمان را جو کھون پرتی بھی تے شنا مرجن کرے چلو پرتی بیتے جو کن تارا ماتھا اوچھو کرے داریے چھلو شیرا قرآن ایر بار کو تھے آر جو کن قرآن تھے کہ تارا دورے شورے چھے تو کنی تا دیر اوپارے ایسے چھے اللہ رگوزو ایٹا ٹھیک کی نا بولو چھترنگ آما دیر آما دیر بی جائے نیر بھار کرے قرآن بھیت تک جیبن جاپن ایر اوپارے ایتیہ شکھی مسلمان ایرا جاتو دین قرآن ساتھ چھلو اللہ تا دیر کی بی جائے دیے چھن رحمو تا دیر اوپر تھے کہ چولے گئے چھے آمی گتا آگوست مار سیر پتھم سبتا ہے امار اسپین سبر چھلو آمی اسپین ایر بہت واس کرے چھے کین تو اسپین آمی چوکے دیکھی نہیں مسلمان دیر بی جائے جو دی قرآن ایر اوپر مسلمان ایرہ تھا کے تا ہولے اللہ تعالیٰ تا دیر کے کی بابے شہد جو کرن آر قرآن تھے کہ اسلام تھے کہ شورے کے لے پورے کی بی پاد ہوئے آمی امار چوکے دیکھے اسے چھے آمی شئی امار چوکے دکھا اسپینر گھٹونا آمی اپنا در سامنے ای شو جو کے بولی نیتے چاہے ساتھ شو اگرو کھرسٹب دو تھے کہ چود دو شو بیران ابوی کھرسٹب دو پر جنتو شو دیر کو آٹھ شتو بسور آمرا ساسن کری سی اسپین پرتگال ایبان فرانس مسلمان ارا جکھون भोग बिलासे मातौरा हुए गलो, तो खुन तरा स्पेन छाड़ते बाद दो होलो, मृतु, धंशेस्तु, एवं धर्मांतर हवार शिकार हुए गलो तरा, तदेन मुर्जित चुमो बिरान हुए गलो, मुर्जित गुलु थिएटर हुए गलो, शराब खाना ही पुरी न तो हुए गलो, दीर्घो पास शतो बसर पौर, मुसलमान रा स्पेन छाड़ार पास शतो बसर प� گرانہ ڈائے ایک چی مرزی توری کرا ہو لو شئی مرزی دے مسلمان دیر اسپینے مسلمان دیر پورا جائے پاس شتو بسور پور پرثوم زیازان اٹھ لو جے مرزی دے شئی مرزی دے امار دوات ہو لو شئی اپو لکھے آمی شکھانے کے لان اے بان اتحار سیر کو تھا امار مونے پڑھ لو گتو آگوست ماں سیر چار تاریکے چھلو امار اسپین سپور امرا اتحار سیر کے جانی छात्रों ऐगरों की रिश्तों दे अफ्रीका बिराट अंचोल दखल करे उमाइया शासक देर प्रधान सेनापति तारिक बिन जियाद तेरी भूमध्य शागोरे मध्य दिए पाल तोला जहाजे पार हुए गए लेन भूमध्य शागोर पारी दिए स्पेनेर तटों रखाई गये पहुंचे लेन जेटा के बोला है जिब्राल्टर तारा बोले आश्चर्य नाम का होल ज ہم رہی تھے اسے کے جانتے پاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایر انتقال ایر شتر بسور جیتے نا جیتے موسیٰ بن نسائر جائے کرن گوٹا آروب بھوکھنڈو ایبن محمد بن قاسم 
জয় করেন সিন্ধু ভারতের সিন্ধু দখল করলেন তিনি এরপরে কুতাইবা ইবনে মুসা ইবনে মুসলিম তিনি জয় করেন গোটা এশিয়া এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল আরব এশিয়া আফ্রিকা এবং ইউরোপে স্পেন পর্যন্ত চলে গেল মুসলমানদের এই বিশাল বাহিনী প্রিয় ভাই সব জাবাল উত্তার এক পার হয়ে উমাইয়াদের সেনাপতি যখন স্পেনে পৌঁছে গেলেন তিনি সাথীদেরকে বললেন জাহাজগুলো টেনে কুলি উঠাও জাহাজগুলো টেনে কুলি উঠানো হলো তার সেই ভাষণ আরবি সাহিত্যে স্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে তিনি বললেন আইয়ু আলি খোয়ান আল বাহরুম ইউয়ারাইকুম জাহাজগুলি তো সব পুড়িয়ে দেওয়া হলো এখন তোমরা যাবে কোথায় পেছনে ক্ষুধার্ত সমুদ্র আর সামনে রয়েছে রণারিক বাহিনী দুর্ধর্ষ বাহিনী আমরা ইউরোপ থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য আসি নাই হয় ইসলামের পতাকা উড়াবো না হয় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব সেনাবাহিনী রাজি হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে আল্লাহ রব্বুর আরামিন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন পুরা স্পেন দখল হলো পর্তুগাল দখল হলো পুরা ফ্রান্স দখল হয়ে গেল মুসলমানদের মুসলমানেরা সেখানে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা ইত্যাদি তৈরি করলেন সেখানে বড় বড় মুফাসের তৈরি হয়ে গেলেন আল্লামা কুরতুবির মতো মানুষ কর্ডবায় বাড়ি ছিল সেজন্য কুরতুবি বলা হয় তাফসির প্রেমিক আলেমদের কাছে তাফসির কুরতুবি হাজার বছর পরে আজও প্রিয় মনীষার অঙ্গরে চলে এলেন এমনি রুস্ত চলে এলেন আল্লামা কুরতুবি আল্লামা আন্দুলুসি চলে এলেন এবং তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের যে বিশাল গবেষণাগার তৈরি করলেন পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যুগোস্লাভিয়া রোমানিয়া পোল্যান্ড ব্রিটেন হাঙ্গেরি সুইজারল্যান্ড নেদারল্যান্ড ইংল্যান্ড ডেনমার্ক এসব দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ পাড়ি দিল মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুবাহন ব্যাপার প্রিয় ভাই সব আজ আমরা সন্ত্রাসী হয়ে গেছি মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলা হয় এই ঘড়িটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এরা মুসলমানদের আবিষ্কার করা কামানটা মুসলমানদের আবিষ্কার করা বন্দুকটা মুসলমানদের আবিষ্কার করা কম্পাস মুসলমানদের আবিষ্কার করা জিওমেট্রি অ্যালজাবরা ম্যাথামেটিক্স মুসলমানদের আবিষ্কার করা মুসলমানেরা কি না আবিষ্কার করেছে দুনিয়া কি উপহার দিয়েছে যখন কর্ডবা এবং গ্রানাডায় মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখায় প্রশাখায় যখন তারা রিসার্চ করছে তখন ইংল্যান্ডের মানুষেরা বাড়ি বানাইয়া থাকে কেমনে জানতো না গাছের মধ্যে গর্ত বানাই থাকতো গোসল করে শরীর ক্লিন করে কেমনে তাও তারা জানত না তখন আমরা কর্ডব এবং গ্রানাডায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রশাখায় আমরা বিচার বিচারণ করেছি আল্লামা ইকবাল এই স্পেনে এসে দুঃখ করে বলেছেন তোমার অলিতে গলিতে আমার মুসলমানদের যে পদচারণা ছিল আজ আমি আজ সে মুসলমানরা নিশ্চিন্ন হয়েছে মুসলমান নাই সেইখানে যখন এই জ্ঞানের জ্ঞানের বিশাল গবেষণাগার তৈরি হলো তারা পার তৈরি করলো সুয়ারেজ লাইন তৈরি করলো ড্রেনেজ করলো রাস্তা করলো ফুটপাথ করলো পৃথিবীর সব থেকে মডার্ন দেশে পরিণত করে দিল সেইখানে শুরু হয়ে গেল আটশো বছর রাজত্ব করার পর গজবটা কেন এলো তাও চোখে দেখে এলাম তারিক বিন জিয়াদ যে মসজিদ তৈরি করেছেন কর্তুবায় কর্ডবা বলা হয় ইংরেজিতে আরবি নাম কর্তুবা বিশাল মসজিদ এক লক্ষ লোক নামাজ পড়তে পারে সেই মসজিদের মধ্যে আমি যখন মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমার সাথীদেরকে নিয়ে যায় দেখলাম মসজিদের ভেতরে সব মূর্তি দিয়ে ভরা মসজিদের বিশাল মিনার মিনারের প্রত্যেকটি ক্ষোভে ক্ষোভে একটা করে মূর্তি দাঁড়ানো আমার সাথের কিছু লোক নামাজ পড়তে চাইল মসজিদের ভেতরে পুলিশ একটি এসে তাকে চেপে ধরল বলল ভুলে যাও এটা তোমাদের মসজিদ ছিল এটা মসজিদ নয় এটা গির্জা এখানে সেজদা দিতে দেওয়া হবে না বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো এটা ছিল সেই কর্ডবার মসজিদ যখন মুসলমানেরা 
তাদের যখন পরাজয় এলো পারস্পরিক সন্দেহ ঘনীভূত হতে লাগলো একজন আরেকজনকে মানে না নেতৃত্ব মানে না ভোগ বিলাসে মা তরা হয়েছে বিলাসী হয়েছে আয়াস হয়েছে আল্লাহর গজব এসে গেল শুরু হলো যুদ্ধ ইসাবেলা এক পয়লা এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন যুদ্ধ শুরু হলো সমানে মুসলমান মরতে লাগলো তারা প্রস্তুত ছিল না সমানে মায় যেখানে পায় সেখানে মুসলমানেরা মার খেতে খেতে হয়রান হয়ে গেল রানী ইসাবেলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো কর্ডবার মসজিদের মধ্যে যারা আশ্রয় নিবে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে নারী এবং শিশুরা তাদের জন্য ভূমুদ্ধ সাগরে সেখানে জাহাজ রাখা হয়েছে তাদেরকে মরক্ক পাঠিয়ে দেওয়া হবে তারা যেন জাহাজে আরোহণ করে জাহাজগুলি ছিল ফুটা হাজার হাজার মুসলিম নারী আর শিশু গিয়ে জাহাজে উঠল জাহাজগুলি ডুবে হাজার হাজার মুসলমান শিশু আর নারী পানিতে তাদের সলিল সমাধি হয়ে গেল চল্লিশ হাজার লোক পুরুষ ঢুকলো গিয়া কডবার মসজিদের মধ্যে চতুর্দিক থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো ভেতরে ক্যারোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালায় দেওয়া হলো চল্লিশ হাজার মুসলমান মসজিদের ভিতরে পুড়াইয়া ভস্য করে দেওয়া হলো শুধু কানসি মসজিদের মধ্যে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে বাইরে এসে দেখলাম নদী মসজিদের পাশে একটি নদী ছোট্ট নদী কর্ণফুলির মতোই হবে বা তার থেকে ছোট হবে এই নদীর ভেতরে মুসলমান কেটে কেটে ফেলানো হতে লাগলো মুসলমানদের রক্তে দরিয়া লাল হয়ে গেল পাশে ছিল লাইব্রেরি মুসলমানেরা গবেষণা করতো যে কিতাব সেই সব কিতাব হাদিস দর্শন বিজ্ঞান সব বই ফেলে দেওয়া হলো সেই সমস্ত কিতাব ফেলে দেওয়ার কারণে নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে গেল আজকে যারা সভ্যতার দাবিদার ইউরোপ আমেরিকা এরা সভ্য নয় এরা সভ্যতার দুশ্মন যার জন্য এরাকের হাজার বছরের সভ্যতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুট করে তারা শেষ করে ফেলেছে এরা সভ্যতার দাবি করে আসলে তারা সভ্য নয় প্রিয় ভাই সব যেদিন এই মুসলমানদেরকে যেদিন এই মুসলমানদেরকে আগুনে পোড়ায় মারা হয় সেই দিনটা ছিল পয়লা এপ্রিল এপ্রিল ফুল আমার দেশের মুসলমানের আজ শিক্ষিত কলেজে ইউনিভার্সিটিতে স্কুলে শিক্ষিত মহল এপ্রিল ফুল হিসাবে পয়লা এপ্রিলকে উদযাপন করে থাকে করে না করে কি না বলেন ঘটনাটা এরকম যে এক লোক বাজার দিয়ে আসছে এসে বলছে দৌড়াচ্ছে আর বলছে ভাই মানির মান আল্লাহই রাখে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো কেন দৌড়াও আর কেমনি মানির মান আল্লাহ রাখলো কয় যে আমি আর বাবা দুজনে গেছিলাম হাটে লোকেরা আমার বাপের ধরিয়া জুতা দিয়ে এমন পিটান পিটাইল আমারে কিচ্ছু কয় নাই মানির মান আল্লাহই রাখে যেদিন মুসলমানদেরকে পোড়ানো হলো কর্ডবার মসজিদের মধ্যে আর মুসলিম নারী আর শিশুকে ফুটা জাহাজে উঠাইয়া ভূমধ্য সাগরে ডুবিয়ে মারা হলো সেই দিনটা ছিল পয়লা এপ্রিল সেই এপ্রিল ফুল পালন করে আমার দেশের যুব সমাজ পালন করে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ না উজুবিল্লাহ জালি প্রিয় ভাই সব আমি মাদ্রিদে প্রোগ্রাম করে তাদেরকে বললাম যে এই দুই জায়গা আমাকে দেখাতেই হবে বিশাল দেশ আল্লাহ কত নিয়ামত সেখানে দিয়েছেন ছয়শো পাঁচচল্লিশ কিলোমিটার মাদ্রিদ থেকে কর্ডবা কর্ডবা থেকে দুশো আশি কিলোমিটার গ্রানাডা আর গ্রানাডা থেকে দুশো সত্তর কিলোমিটার হচ্ছে মাদ্রিদ প্রায় তেরোশো কিলোমিটার জায়গা হজর থেকে নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত আবার রাজধানীতে ফিরে সেই সব জায়গা দেখে এলাম সেই মসজিদে গেলাম যেই মসজিদে আজান হয়েছে পাঁচশো বছর পর স্পেনের মধ্যে পাঁচশো বছরের ভিতরে বাইরে কোনো আজান দেওয়ার আইন ছিল না বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মুসলমানেরা সেখানে কেস করলো বহু মামলা করে বাইশ বছর মামলা করিয়া একটা ছোট্ট জায়গা পাইল তার পাশে আবার একটা বিশাল গির্জা জানতে পারলাম ওইটা গির্জা না ওটাও মুসলমানদের তৈরি করা মসজিদ ছিল সেটা বানাইছে তারা গির্জা সমস্ত মসজিদগুলি সারা খানা থিয়েটার আর সিনেমায় পরিণত করেছে তারা বাইশ বছর মামলা করে একটি ছোট্ট মসজিদ বানালো সৌদি আরবিয়া এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাটস এদেরকে টাকা দিল চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার দিয়ে এই মসজিদটা নির্মাণ হলো মসজিদে নামাজ পড়তে লোক আসে আসলো মাত্র দেড় কাতার কি দুই কাতার শুনলাম আজ আর স্পেনে মুসলমান নাই 
প্রায় পাঁচ কোটির মতো লোক বাস করে স্পেনে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের মতো সব বহিরাগত স্থানীয় মুসলমান কেউ নাই আর পয়লা এপ্রিল যখন আসে তখন স্পেনিশরা লম্বা লম্বা জামা গায়ে দিয়া মুখে নকল দাঁড়ি রেখা মাথায় টুপি আর রুমাল পরিয়া তারা সারা রাত মত খায় আর নাচে আজকের এই দিনে আমরা মুসলমানদেরকে তালাই দিতে পেরেছিলাম প্রিয় ভাই সব আজকে সেই মুসলমানদের যে বিরাট পতন হলো সে পতনের কারণ ছিল কোরআন শরীফের দাওয়াত দেওয়া থেকে তাওহিদের দাওয়াত থেকে তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে ফেলেছিল তারা তাওহিদের দাওয়াত দেয়নি তারা মানুষকে কোরআনের দিকে আকৃষ্ট করে নেই ক্ষমতার উপরে টিকে থাকার জন্য বিলাসী জীবন যাপন করেছে আবু আবদেল ছিল তাদের শেষ রাষ্ট্রপ্রধান যখন যুদ্ধ শুরু হলো সে দৌড়াচ্ছিল তার মায়ের কাছে গিয়ে কানতে ছিল মা বলল তোমার বাবারা তোমার বাপ দাদারা এই দেশ দখল করেছিল বুকের রক্ত দিয়া আর তুমি বুকের রক্ত দিয়ে এ দেশকে রক্ষা করতে পারলে না এই না আমার হাতের চুরি হাতের চুরি পরিয়া আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়া পালায় যাও আমার জন্য খুব ভালো হতো যদি তোমার মুখ আমি না দেখতে পারতাম আমার মরার আগে প্রিয় ভাই সব এ ছিল মুসলমানদের করুন ইতিহাস কিন্তু মুসলমানদের মূল ইতিহাস ছিল যে কোরআন যখন এসেছিল আল্লাহ তালা বলেছেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে আলো আমি তোমাদেরকে একটা আলো দিয়েছি মুবিন আর সুস্পষ্ট একখানা কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এখন যে আলো দিলাম সে আলোর নাম হল মোহাম্মদ আর কিতাব হচ্ছে এই কোরআন শরীফ এই দুইটা জিনিস দিলাম আর নবী করিম সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি বলে গিয়েছিলেন তারা তুফি কুম আমরাইন দুটো জিনিস আমি তোমাদের জন্য রেখে গেলাম একটা হলো কিতাবুল্লাহ আর একটা কি রসলের সুন্নত এই দুটি জিনিস রেখে গেলাম এই কোরআনকে যদি তোমরা মেনে চলো এই কোরআনের অনুসরণ অনুকরণ যদি করো তাহলে তোমাদেরকে কেউ গুমরাহ করতে পারবে না সুতরাং আজকে যদি পৃথিবীতে মুসলমান বেঁচে থাকতে চায় তাহলে এই কোরআন নিয়ে বাঁচতে হবে যদি বাঁচতে চায় কোরআন নিয়ে বাঁচতে হবে কোরআন ছাড়া মুসলমানদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না মুসলমান তেমন কোরআন ছাড়া বাঁচতে